丽江、大理、沙溪、剑川、束河和白沙。为了帮我们自己找到一个新家，我们一路上是带有批判性的眼光，把这几个古镇体验完的。丽江古城，或者叫大研古镇，由于坐落在壮丽的玉龙雪山脚下，它应该很有可能是最有名的一个古镇了。如果想在这里寻求安静，恐怕只能等到早上店铺全关门的时候才能看到。沿着这条蜿蜒的小溪和被装扮得很漂亮的民宿，你可以不被打扰。丽江原本是纳西族的中心，现在我们叫它旅游陷阱。不过，如果你能一路从这个巨大的商业中心登到它的最高点，你还是可以暂离逃离下面的市井喧嚣。欣赏一下那些曾经一定也震撼了纳西人民的器官。晚上的庆典活动也可以洗刷掉一些你白天或许已经在大街上注意到的那些商业化气息。大理古城有一定的历史文化性和美感，这几点的结合让它更加声名远播。尽管古城一直延伸到了这些城墙的外面，但还是很难避免里面的拥挤和嘈杂。幸运的是，那附近还有一整座未被开发成旅游景点的大山在等你去探索。实际上，我们一共在大理古城待了大概两个月，在那期间，我们探遍了但凡我们能找到的角角落落。大理古镇就它那些隐藏在巷子深处的非常有意思的地方，其实还是相当值得来玩的。但是，至于商店、街道本身，其实和丽江也大同小异。随着我们一进入沙溪，我们就发现了这个地方跟别的地方不一样。不仅因为被修复的古镇本身极具特色，还因为它周边的区域，这里风景优美，空气清新。附近的村庄里住着白族和异族人民，他们很乐意向愿意倾听的我们分享这里的民俗文化。沙溪之所以有名，是因为和西藏之间的一条古代贸易路线。和这个存活了一千三百多年的市集，这么小一个地方竟容纳如此之多的东西，这点是令人难以置信的。对于我们两个而言，它带给我们的比像丽江这样的大城市还要多。剑川是一个被忽略最多的小县城，可能是因为至今它都还没有条特别像样的公路。不过那里有一些具有历史意义的老房子可以去参观，还有一两座宁静的寺庙。不过，因为游客很少，所以在那里很容易体验到自己就是一名本地人的感觉。这个是什么呀，大叔？耳块。我以为这个是耳块呢。这个也是，这个也是耳块。如果你，哎，全部用着那种特色的那种米的话，就是成本价就高了。还行。可以。<笑>里面有水是吗？那和普通的烟有什么区别吗？差不多。我的工作，我就学着这个这门手艺了哈。<笑>呃，好像故宫里面那些好多东西是这次做做做的。哦，你的意思就是说，我们故宫里面的很多修复也是由剑川人做的。嗯、是的。剑川木匠。嗯。列表里的下一个就是旅游热点束河。这个古镇已然变成了丽江和附近人们节假日半天游的目的地了，所以在这儿能做的就是把自己也假装成游客。这里已经被开发的完全看不出过去的样子了。这是你自己的马？嗯。他几岁了？啊，六岁了。哦，已经六岁了。如果你远离这些店面，可能还会偶然发现这个古镇真正古老的一部分——一个小广场和离中心很近的一座桥。我们在束河的最后一站是北边一个挺漂亮的小公园，束河很重要的一个标志。经过短暂的停留，我们收拾了行装，去到了白沙，一个往北不到十公里的古镇。就是在这里，我们找到了我们想找的那个地方。因为我们太爱白沙了，所以我们制作了一整支视频献给他。所以呢，请订阅我们，敬请期待。You're lucky. Yes, I think. Because you're still alive. 现在有一部关于剑川木匠的短视频 ，YouTube 会员和 Patreons 可以去查看了。对于你们的支持，我们非常感谢，谢谢你们。拜拜。